welcome back to our channel. For today's video, gagawa tayo ng baked salmon. Kaya naman, if you're interested, please keep on watching. This is my first time to make a baked salmon. Kaya, itong mga ingredients na to is nakuha ko lang sa internet. Sabihin ko na lang yung mga ingredients. Start. Meron ako dito 500 gram of salmon filet. Namarinate ko na siya ng salt and pepper sa lemon. I have here mayonnaise. Cream cheese, parmesan cheese, minced garlic, and breadcrumbs. Meron din ako dito mga herbs and spices like onion, oregano, thyme, and garlic. So, depende sa inyo kung anong mga spices yung gusto nyo ilagay. So, meron tayong corn and carrot and butter. So, sutay natin sila mamaya pang garnish dun sa salmon. So, ayun, gawin na natin siya. Ito yung dinner namin for today. For tonight, and meron din pala akong hinanda na inasal chicken na iihaw later ni daddy. So, since itong salmon natin, itong salmon filet natin is nakamarinate na siya kanina pa ng salt, pepper, and half nung lemon, gagawin na natin yung kanyang toppings. Mayonnaise. Guys, Lalagay ko na lang doon sa description box yung mga sukat niya ha. Kasi nakalimutan ko na. Then, yung cream cheese, paghahaluin natin siya. etong cream cheese, dapat soft and cream cheese siya. Naka room temperature siya dapat. Nilabas niyo na siya one hour before niyo siya gagamitin. So, mix niyo lang siya. We will put the garlic, crushed garlic. And after that, we will put some parmesan cheese. Mag-iwan tayo ng konting parmesan para mamaya sa toppings natin. Hindi na tayo maglalagay ng salt kasi maalat na yung ating parmesan cheese. And after that, pwede nyo na siyang lagyan ng mga herbs and spices. Since meron tayong garlic, din na tayo maglalagay ng garlic. Lagyan tayo na, maglagay tayo ng konting onion powder. And konting thyme. Actually, pwede kayo maglagay ng dill. Kaso wala kaming dill. So, eto na lang yung spices or herbs na ilalagay natin. It's up to you. Kung wala kayong ganyan, okay lang. So, yan. I-mix nyo lang. And then, we will put it na sa salmon natin. Meron ako dito ang baking tray. Lalagay ko na yung ating salmon dito sa baking tray. Malinis yung hands ko. Ha? Ayan. Ganyan. Or pagano. Ano mas maganda? Parang mas maganda kung nakaganito. <laughs> Ayan. Ang ginawa nating toppings, lalagay na natin siya. So, kailangan ma-cover yung salmon filet na itong ginawa natin yung toppings. Lalagyan na natin siya ng breadcrumbs for the toppings. Ayan, after natin ilagay yung breadcrumbs, ilagay na natin yung, sprinkle din natin yung parmesan cheese. So, ayan na siya guys. Na-cover na natin ng toppings yung ating salmon. Bago natin siya i-bake, ko-cover natin siya ng foil. Lalagay natin siya sa oven. Naka-cover ng foil for 20 minutes. I-preheat nyo na yung oven nyo for 350 degrees. And then, ilalagay na natin to sa oven. Thank you. 
So, ayan guys. Bago ko siya ilagay sa oven for the, another 10 minutes, nilagyan ko siya sa ibabaw ng easy melt na cheese. Ayan. Ibabalik na natin siya ulit sa oven. And another 10 minutes. After 30 minutes, ayan na yung ating baked salmon. Nilagyan ko na siya ng corn and carrots dyan sa gilid. And yung sinutay natin kanina sa butter. And then, naglagay lang ko ng konting thyme. Dried thymes. Dried thyme? <laughs> dried thyme dyan sa ibabaw. And then, nasunog lang ng konti yung cheese natin. Pero okay lang yan. Cheese lang naman yan. Ayan na. Ang ganda-ganda niya. I'm so happy. So, yan lang guys. Ayan na yung um, dinner natin for today. Meron tayo natira dito kaninang beef with mushroom. Kaninang lunch yan. Ito yung ulam namin. And then, ngayon, meron tayong yung ginawa nating baked salmon and yung chicken inasal na pinaihaw ko kay daddy. Ako din nag-marinate niyan. So, yun lang. I hope you like this video. Nag-enjoy kayo sa ating cooking session. Please don't forget to tag me on Instagram or on Facebook kung gagawa kayo ng ating baked salmon. Hope you like this video and please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. Bye! See you on our next vlog!